قرآن کس سورہ السرا باغم پندرنڈ ہاسیبا ارتم کلمڑا اف امین تم یخسف بکم جانب البر എന്നതിൻ്റെ ആശയമെന്ത് സമുദ്രത്തിലെന്ന പോലെ കരയിലും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും ഏത് ധിക്കാരിയെയാണ് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞത് കാറൂന്നെ ചരൽക്കാറ്റിനാൽ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച സമൂഹമേത് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ ജനതയെ കാവ് തകർക്കാൻ വന്ന അബ്രഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു അയച്ചത് ആരെയാണ് അബാബിൽ പക്ഷികളെ തബിയൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്തുടരുന്നവൻ കരയിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന കാറ്റിന് പറയുന്നത് ഹാസിബൻ കടലിൽ കപ്പലുകളെ മുക്കുന്ന കാറ്റിന് പറയുന്നത് ഹാസിഫൻ പിന്തുടരുന്നവൻ സംഭവിച്ചതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ സംഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന സഹായി എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുള്ള അറബി പദം ഏതാണ് വലക്കത് കറംന ബനി ആദം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് മനുഷ്യ മക്കളെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു കറംന എന്നതിന് ഇബിനു ജറീർ അതി അള്ളാഹു അനുഭവം നൽകുന്ന വിശദീകരണമെന്ത് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിഘടന ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാക്കി കാലുകൾ കൊണ്ട് ഉയർന്നു നിന്ന് നടക്കാനും കൈകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനും മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തരാക്കി ഹമല എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് വഹിച്ചു ഫത്തീലൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തരിമ്പും അശേഷം എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസമേത് അന്ത്യദിനം ഓരോ ജനതയും അവരുടെ ഇമാമുമാരോടൊപ്പം നാം വിളിച്ചുകൂട്ടും ഇബിന് കസീർ അള്ളാഹുനഹുവിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇമാമ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആര് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മ പുസ്തകത്തോടൊപ്പം നല്ല മനുഷ്യരുടെ കർമ്മപുസ്തകം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക വലത് കയ്യിൽ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന പദമേത് ആഴ്മ ആഴ്മ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അന്തൻ പരലോകത്ത് അന്തനാവുക എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ത് ദുനിയാവിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്തരാകുന്നവർക്ക് ആഹിറത്തിലെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ല പരലോകത്തിലെ അന്ധതയെക്കുറിച്ച് അസഹതയുടെ അഭിപ്രായമെന്ത് ദുനിയാവിൽ സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടിയവർക്ക് നാളെ സ്വർഗപാതയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഹലീലൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ത് ഉറ്റമിത്രം പ്രവാചക സത്യനിഷേധികൾ നിന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി എന്താണ് കുഴപ്പം സത്യനിഷേധികളുടെ ഇലാഹുകളെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ് കുഴപ്പം ഹലീൽ എന്ന പദത്തിന് കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം നൽകുന്ന അർത്ഥമെന്ത് ദരിദ്രൻ ഇസ്മത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പാപ സുരക്ഷിതത്വം തോയിഫിലെ ഏത് ഗോത്രക്കാരാണ് നബിസലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തങ്ങളുടെ നാടിനെ മക്കയെപ്പോലെ ഹറമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സക്കീഫ് ഗോത്രം എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ നബിസലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മക്കുള്ള താക്കീത് എന്താണ് 
അസത്യവുമായി വല്ല സന്ധിയിലും എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഇരട്ടി ശിക്ഷ ലഭിക്കും